Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de la paix et de la sécurité, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de souhaiter au secrétaire général des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, une chaleureuse bienvenue parmi nous aujourd'hui. En venant interagir avec le Conseil de paix et de sécurité, vous avez, Monsieur le secrétaire général, pris la pleine mesure de l'importance que revêt pour l'Union africaine le système de maintien de la paix dans nos affaires communs pour la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Est-il besoin de le rappeler Sur les 16 missions de maintien de la paix dans le monde, 8 sont en Afrique, munis de mandats multidimensionnels, complexes et avec un effectif de près de 100 000 hommes. En procédant à une revue régulière du maintien de la paix dans le monde, les Nations Unies démontrent ainsi leur attachement à cet instrument qu'il convient d'adapter aux conditions et aux besoins de notre temps. Le rapport Brahimini en 2000, celui de Romano Prodi en 2008 et plus récemment le rapport du groupe indépendant de haut niveau sur les opérations de paix, sans compter les réunions de haut niveau tenu régulièrement par le Conseil de sécurité, témoigne de cette volonté permanente de renforcer l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président de la Commission, nos échanges aujourd'hui, comme vous le savez, entrent dans le cadre de la revue que le Secrétariat des Nations Unies est en train de conduire et dont les conclusions seront portées devant le Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain. L'occasion nous est aujourd'hui offerte d'échanger sur notre approche conjointe et nos offres communs s'agissant de la paix, de la sécurité. Il importe donc de se poser un certain nombre de questions sur comment renforcer davantage notre partenariat, que faut-il rappeler vous, Monsieur le Secrétaire général et Monsieur le Président de la Commission, avez décidé de hisser à un niveau plus élevé en avril 2017. À mon avis, nous devons de répondre aux questions suivantes. Comment répondre efficacement à la lancinante question du financement prévisible et durable du maintien de la paix, y compris les opérations de soutien à la paix conduites par l'Union africaine avec l'autorisation des Nations Unies, la décision historique de l'Union africaine de financer 25% de ses efforts de paix sur le continent est en cours de concrétisation. À cet égard, nous nous réjouissons de constater que le Fonds de la paix, institué depuis 1993, a reçu un niveau de contribution sans précédent. Nous sommes confiants que, pour leur part, les Nations Unies maintiendront le financement à hauteur de 115% de ces opérations comme convenu, malgré le contexte actuel dont nous sommes tous conscients. La cohérence de l'Union, lors de sa dernière session ordinaire à Nouachot, a réaffirmé la volonté et la détermination de l'Union africaine à prendre en charge son financement à travers les réformes institutionnelles qui s'imposent. Il s'agit également d'explorer les voies et moyens qui nous permettent de tirer les meilleurs avantages possibles de notre complémentarité dans le cadre d'une bonne division du travail entre nous. Nous le savons bien, le contexte dans lequel nous déployons nos missions de sécurité a beaucoup évolué ces dernières années. La situation en Somalie, au Mali et dans le bassin du lac Tchad appelle de notre part une meilleure allocation des rôles en fonction de nos doctrines respectives. La question étant de savoir comment permettre à une opération comme l'AMUNISMA, qui opère dans le contexte que nous savons marqué par le terrorisme et la criminalité transnationale, de conduire sa mission de stabilisation. Le processus de Nouachot et la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel constituent des débuts de réponse 
Quack ad hoc à cette question. Il convient donc de faire le lien entre le maintien de la paix classique et le maintien de la paix telle qu'il ressort de l'architecture africaine de paix et de sécurité de notre Union. La protection des populations civiles est au centre de nos efforts. Assurer l'intégrité physique et la sécurité des innocents reste la préoccupation majeure de toute mission de maintien de la paix. Il nous faut donc renforcer le dispositif et les instruments à cet égard pour le respect toujours plus grand des droits de l'homme et du droit humanitaire. Par ailleurs, il convient de relever les efforts visant à promouvoir la pleine participation des femmes dans les initiatives de paix ainsi que la protection contre les violences sexuelles. À cet égard, l'Union africaine poursuit la mise en œuvre de sa politique de tolérance zéro en ce qui concerne les violences sexuelles dans le cadre de ses opérations de soutien à la paix. Le maintien de la paix n'est pas une fin en soi. Il est au service de la recherche de la meilleure solution politique que les circonstances de leur déploiement sont en mesure d'offrir. Le rapport IPO nous exhorte à privilégier la démarche politique dans nos efforts. En fait, la solution politique inclusive multidimensionnelle est la meilleure garantie contre la rechute. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président de la Commission, l'action pour la paix que vous avez initiée devrait certainement pouvoir répondre aux questions que nous posons. De par la démarche d'inclusion et d'écoute que vous avez imprimée à, notre initiative, à votre initiative, il ne fait pas de doute que l'ensemble des acteurs consultés, y compris le Conseil de paix et de sécurité, vous feront part de leurs préoccupations et de leurs vues en ce qui concerne le renforcement de l'efficacité des opérations de paix des Nations Unies. Après cette allocation, je vais donner la parole au président de la Commission de faire ses remarques. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais remercier le Président ainsi que les membres du Conseil de l'opportunité qui nous est donnée le secrétaire général des Nations Unies et moi-même de nous adresser à vous. Vous savez, depuis ce matin, nous tenons la deuxième conférence annuelle entre l'Union africaine et les Nations Unies. Nous avions eu l'occasion de débattre longuement des sujets d'intérêt commun, notamment ceux relatifs à la paix et à la sécurité. Notre présence commune et certainement les communications que nous allons vous faire marquent, à, à mon avis, une nouvelle étape dans la relation déjà étroite entre l'Union africaine et les Nations unies. Depuis sa prise de fonction, le secrétaire général des Nations unies, son Excellence Antonio Guterres, a montré un engagement particulier au partenariat avec l'Union africaine. Je voudrais lui témoigner toute notre reconnaissance. La signature en avril de l'an dernier d'un cadre de coopération en matière de paix et de sécurité a clairement marqué euh, ce tournant. De nombreuses initiatives ont depuis euh, été prises qui ont permis d'imprimer une dynamique euh, renforcée à notre partenariat. Je voudrais citer entre autres la mise en place d'une équipe conjointe pour réfléchir sur la question du financement de la MISOM, la pratique de la publication des communiqués conjoints sur les questions d'intérêt mutuel, ainsi que la conduite des visites conjointes sur le terrain. Toutes ces initiatives sont le reflet d'une réalité incontournable. La complexité des défis auxquels nous sommes confrontés est telle qu'aucune organisation ne peut à elle seule y faire face efficacement. Donc pour nous, euh, la collaboration est un impératif. 
Rien n'illustre mieux cet impératif que la question du maintien de la paix, bien entendu. Les opérations de paix des Nations Unies ont joué et continuent de jouer un rôle essentiel dans la stabilisation des zones en conflit. Leur action permet de jeter les bases d'une paix durable. Je voudrais ici réitérer notre profonde admiration au personnel civil et en uniforme de ces opérations pour leur engagement et les sacrifices qu'ils consentent quotidiennement. Dans le même temps, la nature des conflits et crises que connaît le continent africain a beaucoup changé. L'émergence de groupes terroristes et criminels déterminés à s'aborder toute perspective de paix, l'absence d'un nombre de situations d'une véritable paix à maintenir et le caractère massif des atrocités commises contre les populations civiles ont mis en relief la nécessité d'approches beaucoup plus robustes qui vont bien au-delà des principes sur lesquels le maintien de la paix a traditionnellement reposé. Tel est le contexte qui a présidé à l'implication de plus en plus forte de l'Union africaine et de ses mécanismes régionaux dans le déploiement et la conduite des opérations de soutien à la paix. De la Somalie au Sahel, en passant par le bassin du lac Tchad, les opérations menées par l'Union africaine et ses mécanismes régionaux ont tendu à imposer la paix et à créer les conditions d'un déploiement éventuel d'opérations onusiennes. Si ces opérations ont apporté contribution, une contribution tangible à la quête de la paix, le problème de leur financement se pose avec acuité. L'Union africaine s'est engagée à faire davantage à cet égard, mais cela n'absout en rien le Conseil de sécurité des Nations unies de la responsabilité principale qui est la sienne dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. J'ai saisi cette occasion pour exprimer à nouveau la gratitude de l'Union africaine au secrétaire général et à ses collaborateurs pour leur engagement sans faille en vue du financement durable et prévisible des opérations africaines de soutien à la paix. Je forme l'espoir d'une avancée décisive sur cette question je l'espère fin, avant la fin de cette année. La complémentarité entre l'Union africaine et les Nations unies s'observe sur bien d'autres aspects de la quête de la paix, qu'il s'agisse de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud, de la République centrafricaine, du Mali, du Sahel, de la Somalie et de Madagascar, pour ne citer que quelques exemples. Je voudrais saisir cette occasion pour ajouter que le sommet de l'Union africaine, qui vient de se conclure à Nouakchott, a adopté d'importantes décisions sur la question du Sahara occidental et le conflit en Libye, ouvrant la voie à une coopération plus étroite entre nos deux institutions, notamment sur ces dossiers. D'évidence, des avancées importantes ont été accomplies par l'Union africaine et les Nations unies dans leur partenariat. Il n'en reste pas moins ce que nous pouvons et devons faire davantage dans l'esprit du cadre de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité signée en avril 2017. Nous devons appuyer plus fortement les efforts de paix, encourager ceux qui veulent sortir de la logique de confrontation pour offrir des perspectives plus prometteuses. Nous devons le faire en ayant en vue l'objectif de faire taire les armes à l'horizon 2020. Les évolutions en cours en Érythrée, entre l'Érythrée et l'Éthiopie sont particulièrement encourageantes. De même, le processus engagé par les dirigeants de l'IGAD en vue de hâter le retour de la paix au Soudan du Sud semble tout aussi promoteur, même si d'expérience, la vigilance doit être démise. Excellences, the second annual conference between the African Union and the United Nations made it possible to, talk, to take stock of our efforts and to agree on steps to be taken to strengthen our partnership. Several avenues have been explored, including increasing the number of joint visit, visits undertaken by the African Union Commission and the United Nations Secretariat, systematizing the issuance of joint African United, Union, United Nations communi communique on issues of mutual interest, strengthening operational coordination between African Union and United Nations missions in the field, and appointing, where necessary, joint special envoys. At the same time, it is critical to strengthen 
collaboration between the African Union Peace and Security Council and the United Nations Security Council. I look forward to the upcoming meeting between the two councils in New York. I would like to conclude by reaffirming the commitment of the African Union to continue to do everything in its power to further strengthen the partnership with the United Nations. I thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission, de vos remarques. Et je voudrais à présent donner la parole au Secrétaire Général pour son message. Merci. Distinguished Chairperson of the Council, Distinguished Chairperson of the Commission, Excellencies, all protocol observed, it is for me an enormous pleasure to be here meeting with uh, the Peace and Security Council of the African Union. Indeed, the African Union is clearly the most important strategic partner of the United Nations. And this is true in peace and security, as it is true in sustainable development, and it's true in human rights, all the areas of activity of the United Nations. I usually say that if the UN fails in Africa, the UN fails. But at the same time, I'm a true believer of the African leadership as a basic condition for the solution of African problems. And so it is clear that for the UN to be able to deliver according to its mandate, the partnership of the with the African Union is an absolute must. And I'm very happy to be able to share with all of you this deep belief. Now, being obviously in a Council for Peace and Security, it's normal that we concentrate on peace and security issues. But the first thing I'd like to say is that contrary to the first impressions that sometimes exist, we don't consider Africa to be the continent that worries us more from the point of view of global peace and security in the world. We have the worst crisis from the uh, point of view of uh, the impact on civilian populations, the dramatic violations of human rights, uh, not in Africa, but in the Middle East. We have the biggest threats uh, to our global peace and security, much more linked to the recent uh, nuclear confrontations that uh, we have been witnessing, both in relation to the North Korea crisis or in relation to the, again, situation around the Gulf. Uh, even a continent like Europe has a number of uh, uh, non-resolved conflicts, be it the Ukraine, be it uh, Armenia-Azerbaijan, be it uh, Georgia versus Russia, uh, be it uh, uh, Transnistria, and even in the Balkans there are still a number of situations that require consolidation. So Africa has indeed a number of situations that are complex, a number of crises to be addressed, but I prefer to see Africa as a continent of opportunity. Africa as the continent that registered in the last decades the highest rates of growth in the whole world and where some remarkable success stories were known from the point of view of economic and social development and also from the point of view of reaching peace and consolidating peace after years of conflict that were probably that were possible to be solved thanks to the determination of the African leaders and the African peoples. But of course, there are a number of situations of conflict. But again, I would like to underline what was already said by Chairperson Faki. Uh, there is a wind blowing that brings us new hope. What has happened in relation to Eritrea and, uh, um, uh, uh, the, uh, and Ethiopia, and especially the absolutely uh, amazing reception that the people of uh, 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 Eritrea just uh, uh, um, uh, expressed in relation to uh, the Ethiopian Prime Minister in the visit uh, of yesterday, uh, showing the deep will of the people for peace. The same will of the people for peace uh, that I believe is clear in South Sudan, and once again I would like to underline 
the very important recent decisions of IGAD and the extremely important summit that took place in uh, Juba with the presence of Presidents Museveni and Bashir and of course of Sovereign Kir and Rik Mashar, giving us hope that finally it will be possible to overcome this extremely bloody conflict. Uh, but also the fact that uh, in some situations where we thought the political um, uh, uh, developments were blocked, uh, we see that uh, uh, presidents have announced that there would not be candidates anymore paving the way for new political solutions. So indeed, uh, there is a wind of hope that is blowing and I think it's important to build um, uh, upon this wind of hope and to work closely together in order to make sure that the positive perspectives that are being opened in the continent translate themselves into new success stories uh, in relation to which we all can be proud. Having said so, we face a number of very difficult challenges that were referred by the chairperson of the uh, uh, committee and those uh, challenges force us to think seriously about the way we do business. It is clear the way we do business no longer is adapted to the kind of situations we face. Um, first of all, in relation to the traditional peacekeeping activities. Peacekeeping was conceived as uh, something that was needed when a peace agreement was reached between normally a government and an opposition or between two countries, but normally between a limited number of actors. And uh, uh, when a peace agreement was reached, it was necessary to consolidate it, to allow the political process to be um, successful and then to allow for a positive transition in relation to long-term development. That was the idea of peacekeeping. Now, that idea does no longer correspond to four of the peacekeeping situations we have in Africa. South Sudan, the Democratic Republic of Congo, Mali, and uh, uh, Central African Republic. The truth is that we see in all these uh, situations a uh, multiplicity of actors, uh, many armed groups uh, that have no, uh, not signed any peace agreement with anybody and uh, go on uh, um, uh, with uh, uh, some of them uh, very uh, dramatic forms of action uh, in relation to the civilians that are victims of the crimes they commit. Uh, we see political processes that are stalled or are not evolving and the perspectives of a transition for a long-term development very seriously threatened. And at the same time, we see peacekeepers dying, and dying in bigger and bigger numbers uh, in the recent past, uh, uh, creating a very important moral responsibility for those that, like me, um, uh, are uh, uh, to a certain extent, or, or I would say directly, uh, impacted by the fact that these people are working for the, the organization I'm supposed to lead, and I'm supposed to lead in order to make sure that they also um, do not sacrifice their lives unnecessarily. And so it is clear that uh, we need to review the way we conduct peacekeeping operations in these scenarios. And that is why we launched the Action for Peacekeeping. And there are a number of things that I believe need to put on the table. The idea that less developed countries provide soldiers and more developed countries provide money is a deeply unfair and ineffective idea. I think it's very important that the more developed countries also provide troops for peacekeeping. And at the same time that the resources are made available in order to allow for those less developed countries that generously contribute for peacekeeping operations to have access to the training mechanisms that are needed, to the equipment that are essential, and to the other forms of support that are required for their soldiers or their police agents to be able to deliver uh, in conditions that are safe for them and that enable them to also protect the civilians they are supposed to protect. And, uh, and so we, ne also we need to have forces on the ground that are better equipped better trained, with better intelligence, and um, with uh, a stronger support from the international community in all its aspects. And we need mandates that are more focused. Uh, one of the mandates, uh, of one of the operations I referred, uh, has 105 different aspects to cover, which is completely impossible. We need mandates that are focused, essential, on two objectives, 
to facilitate the political processes and the protection of civilians, and not mandates that try to cover all kinds of ideas that uh, come to the mind of uh, members of the Security Council or members of our own structure or whoever uh, makes the proposal, um, but that are totally impossible to deliver in the very complex uh, situations that peacekeepers face. And at the same time, we need to have uh, the Security Council be fully committed to support the operations. Uh, we need to have troop-contributing countries fully committed to support their own troops. And we need to have the international community as a whole fully committed to support the troop-contributing countries and the troops in order to make sure that they are able to have a more safe, a more secure, and a more effective peacekeeping in the areas where they operate. But if this is true for peacekeeping, I think it's also important to recognize that for many situations that we have today, peacekeeping is no longer the answer. We need peace enforcing and we need counterterrorism operations. And it's clear that for peace enforcing and counterterrorism operations, the UN is not um, uh, the organization that is suited to act. It's not in its vocation and it's not in its mandate. And uh, uh, the truth is that in many parts of the world, it's normally regional organizations that were able to do it in the past. I think it is clear that in the African continent, it is the African Union and uh, some of the other African sub-regional organizations that have the right entities to be able to conduct those peace enforcing operations and counter-terrorism operations. And of course, we have had operations of this nature, and we still have operations of this nature. We have AMISOM. We have uh, um, the G5 Sahel that is starting now. We have operations taking place in Lake Chad, as was referred by Chairperson Faki. But let's be clear. Those operations, to act effectively, would require two kinds of things. First, clear mandates. And in my opinion, and as far as I have been communicating it to the Security Council whenever necessary, and probably in these situations it would be necessary, and the Chapter 7 of the Charter of the United Nations, and not only clear mandates in the Chapter 7, but assessed contributions, uh, like peacekeeping operations have assessed contributions in order to finance in a fully predictable way those operations. We have had, let's be clear to the opposition of uh, uh, at least uh, one member of the Security Council, sometimes more than one. Um, there is, as you all know, uh, in the world today, some ideas that multilateralism is probably not the best way to do things, that the best way to do things is through bilateral arrangements of decent sorts. And many people think that probably the best way also to fund these kind of operations is through bilateral forms of different sorts. But if one looks at the AMISOM experience, we know how precarious has been bilateral support to AMISOM. And if you look at 3.5-CIL and the way it is starting, it is clear that uh, what was decided was not the right thing to do and is not what creates the conditions for an operation to become fully effective in the shortest possible delay. And we are perfectly aware of the enormous challenge that the G5-CIL would face in a situation in which we have a large number of terrorist groups linked to all forms of criminality and in an area that in which the problems are expanding like a, a, a oil stain uh, with the, the uh, interrelation to different kinds of religious, ethnic uh, uh, and other problems that make that region particularly difficult to address. And that require also a more comprehensive approach, not only from the security perspective, but also from the development perspective. And uh, I want to say that I do not give up. I will go on telling what I believe is the truth. I will go on telling that it is essential to have operations of this sort, that the African Union is the entity that is better equipped to conduct these operations, or in some situations, sub-regional organizations that are linked to the African Union, and that the only way for those operations to be uh, fully effective is if they have clarity in the mandates and clarity in the financing of uh, what needs to be done. Um, unfortunately, the Secretary of the United Nations has very little power. Um, it has some persuasion capacity when people want to be persuaded, uh, but uh, that persuasion capacity is largely dependent on the will of those that um, might 
be or not be persuaded, and uh, some capacity of exercise good offices, but by definitions, good offices do not necessarily mean that uh, they lead to a success. But here is an area where, uh, in any case, I want to say that the cooperation between the African Union and the UN has largely multiplied my own capacity to do useful things. Because it is completely different uh, to, uh, uh, in the context of uh, an African situation where there is a difficult uh, political process with elections coming, with uh, problems of trust uh, among the different actors, with uh, um, risks of uh, elections degenerating into serious political crises and eventually even into conflicts. It's completely different to have one person coming from uh, New York on behalf of the United Nations or to have a partnership in which an envoy of the African Union, together an envoy of uh, the, uh, Europe, uh, of the uh, uh, United Nations, and eventually, I'm thinking about Madagascar today, an envoy of SADC, and the three work together for the good offices, not only to add, but to multiply. There is a kind of a exponential effect when we work together. We not only add our efforts, we really multiply them. And the fact that in so many scenarios today, we are really not only working together, but doing it with the same objectives and with the, the uh, same clear strategies is extremely important. And I believe again that the African leadership is essential. The difficult process of mediation in the context of Central African Republic is now conducted by the African Union with our support. It is for me that clear that the African Union is much better suited to do it than the United Nations itself. And the same can apply in different other circumstances. And the fact that we are able to detect together the problems that exist, to look uh, with common, uh, uh, common perspectives of early warning for possible early action to take place, and doing it in the respect for the sovereignty of the states, but combining our good offices in offers our, uh, offering our capacity of prevention and mediation is, in my opinion, a very important tool that our excellent cooperation has been uh, um, uh, multiplying in the recent past and goes far beyond the more spectacular, I would say, impact of peacekeeping operations or peace enforcing and counter-terrorism operations. And I would like to reassure this Council that uh, working together with the African Union is for me an absolute priority and that I do see the results of our cooperation being something that we would never be able to achieve by our own. And I want to express to um, the chairperson of the uh, African Commission, my very deep gratitude for what has been an extremely frank, open and uh, uh, very constructive cooperation in which we really have been able to see eye to eye and to work together for the same purpose and with the same commitment uh, and the same perspective and strategy. At the same time, I would like to say how much I am grateful to the African group in uh, uh, New York uh, and in Geneva, but especially more recently in New York, your colleagues uh, that uh, represent the African countries in uh, the United Nations General Assembly for the very important support they have been providing to our reform process. The African group has been clearly the most supportive of my own uh, reform initiatives, and I want to express here once again my very deep gratitude and appreciation and wish all of you the best success in the very important work you develop for the peace and security of the African continent. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission, vous nous avez détaillé point par point les efforts que l'Union africaine a fait et continue de faire pour le maintien de la paix sur le continent africain et surtout sur les méthodes sécuritaires. Le secrétaire général des Nations Unies, qui est notre partenaire, a également expliqué les efforts que les Nations Unies font également pour venir en appui à l'Union africaine pour qu'ensemble, qu'on puisse quand même, je dirais, 
pas totalement, mais réduire de façon substantielle les conflits sur le continent africain. Et je crois qu'après ces exposés, étant donné que nous avons eu la chance d'avoir notre partenaire, ce n'est pas tous les jours qu'il est avec nous, et je voudrais ouvrir le débat et donner la chance aux collègues pour qu'ils puissent poser des questions et pour qu'on puisse, euh, au moins au sorti de cette salle, avoir une idée de comment nous pouvons nous organiser pour amener la paix euh, sur le continent africain. Il y a eu beaucoup d'initiatives, dont la dernière est l'initiative « Faire taire les armes » d'ici à l'horizon 2020. Et nous y poursuivons toujours. Je vous remercie.